कैनाल एस्केप क्या होता है साइड चैनल कंस्ट्रक्टेड टू रिमूव सरप्लस वाटर फ्रॉम एन इरिगेशन चैनल टू अ ड्रेन एक ऐसा साइड चैनल जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है ताकि रिमूव किया जाए सरप्लस वाटर फ्रॉम एन इरिगेशन चैनल इरिगेशन चैनल से ड्रेन की तरफ जो है डाइवर्ट किया जाए सरप्लस वाटर ठीक है और ये कब होता है इन सब ये केस कब हो सकते हैं ड्यू टू सम मिस्टेक और डिफिकल्टी इन रेगुलेशन एट द हेड ठीक है एंड इवन ड्यू टू एक्सेसिव रेनफॉल इन अपर रीचेस एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से भी वाटर जो है वो एक्सेस हो सकता है इरिगेशन चैनल में एंड इवन समटाइम्स कल्टिवेटर फाइंड दैट डिमांड इज ओवर एंड मे क्लोज देयर आउटलेट्स अगर कल्टिवेटर्स को लगे कि अब जो है फील्ड्स में वाटर की ज़रूरत नहीं है डिमांड ओवर हो चुकी है तो वो आउटलेट्स क्लोज कर देते हैं तब भी ऐसा हो सकता है therefore फोर कैनाल सप्लाइज बिकम सरप्लस इसी की वजह से कैनाल सप्लाइज जो हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं और ओवर फ्लो करने लग जाएगी अगर बैंक से उनको एस्केप नहीं करवाया जाए सो so, सप्लाइज uh, मतलब कि बैंक से ओवर फ्लो करने लग जाएगी अगर उनको एस्केप नहीं करवाया जाए बैंक के ऊपर से वो पानी निकलना शुरू हो जाएगा सो सप्लाइज शेल बी रेगुलेटेड और स्टॉप्ड फ्रॉम द हेडवर्कस तो कुछ मतलब कि हमें ये करना पड़ेगा हेडवर्क से ही उस सप्लाइज को रेगुलेट प्रॉपरली करना पड़ेगा या स्टॉप करना पड़ेगा जब डिमांड उसकी ओवर हो जाती है ठीक है और ये आ, बट फेल्ट ओनली आफ्टर अ सर्टेन टाइम कुछ टाइम बाद ही ये फील होगा हमेशा नहीं ऐसा लगेगा कि ज़्यादा हो गया पानी टू अवॉइड डैमेज अगर कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पानी आ जाएगा या ये सब एक्सेस में हो जाएगा तो इसकी वजह से डैमेज भी हो सकता है तो डैमेज को अवॉइड करने के लिए इमीडिएट एक्शन लेना पड़ता है और वो एक्शन किस चीज़ से लिया जाता है सरप्लस वाटर एस्केप जिसको हम कैनाल एस्केप बोलते हैं इसको हम सरप्लस वाटर एस्केप भी बोल सकते हैं ठीक है और ये इम्पॉर्टेंट कब हो जाता है जब ब्रीचिंग अकर्स इन कैनाल ब्रीचिंग क्या है कि ब्रेक डाउन मतलब कि कैनाल्स में कहीं जो है थोड़ा कहीं स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाए या कहीं से दरार वगैरह कुछ आ जाए तो वो उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है देयर फोर कैनाल एस्केप मस्ट बी प्रोवाइडेड एट रेगुलर इंटरवल्स ये रेगुलर इंटरवल में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अब टाइप्स ऑफ कैनाल एस्केप कैनाल एस्केप जो है दो टाइप्स के होते हैं एक सबसे पहले तो वियर टाइप वियर टाइप में क्या है द क्रस्ट ऑफ द वियर वॉल इज केप्ट एट आर एल इक्वल टू कैनाल एफ एस एल अब ये जो है वियर वॉल जो है इसकी ये क्रस्ट है तो इसका जो आर एल है वो कहाँ पर रखा जाएगा हमारे कैनाल एफ एस एल तक ठीक है कैनाल एफ है और ये ये क्रेस्ट वॉल है ठीक है यहाँ तक है अगर पानी जो है व्हेन वाटर लेवल राइसेस वाटर का लेवल सपोज यहाँ तक हो गया अगर राइस करेगा एफ से ऊपर तक इट गेट्स एस्केप्ड अब ये राइस कर गया यहाँ तक सिर्फ क्रेस्ट की वॉल है तो ये यहाँ से निकल के चला जाएगा एस्केप कर जाएगा ठीक है ये हो गया बहुत सिंपल है इसका ये चीज़ ठीक है इसके बाद इनको हम कहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं प्रोवाइडेड समटाइम्स प्रोवाइडेड एट टेल एंड ऑफ द कैनाल कभी कभी हम इसको कैनाल के टेल एंड में भी प्रोवाइड कर सकते हैं उस टाइम पे ये क्या होगा यूजफुल होगा इन मेंटेनिंग द रिक्वायर्ड एफ एस वहाँ पर हम इसके इसकी हेल्प से रिक्वायर्ड एफ को मेंटेन कर पाएंगे और उस उस केस में इसको बोलेंगे टेल एस्केप ठीक है ये हो गया हमारे पास वीयर टाइप इसके बाद सेकेंड टाइप है रेगुलेटर टाइप या फिर स्लूज टाइप इसमें क्या होगा इन दिस टाइप द सिल ऑफ द एस्केप इज केप्ट एट कैनाल बेड लेवल फ्लो कंट्रोल बाई गेट्स इसकी जो फ्लो है वो गेट से कंट्रोल की जाएगी इट गिव्स बेटर कंट्रोल गेट्स की वजह से ये कंट्रोल बेटर कंट्रोल कर सकते हैं इसको और कैन बी यूज फॉर कंप्लीटली एम्प्टिंग द कैनाल इस कैनाल को हम पूरी तरह से इनकी इस रेगुलेटर टाइप की हेल्प से हम पूरी तरह से एम टी कर सकते हैं रेगुलेटर टाइप में भी कंस्ट्रक्टेड फॉर द पर्पज ऑफ स्कोरिंग ऑफ एक्सेस बेड सिल्ट डिपॉजिटेड इन द हेड रीचेस उस केस में हम इसको बोलेंगे स्कोरिंग एस्केप और ये इसकी डायग्राम है